皆さんこんにちはドイツ在住のノバナーです今日はですね改めましての自己紹介ということで少し自己紹介とあとインスタでですねこの間募集した質問ですね質問にお答えしていきたいと思いますお忙しい中質問してくださった皆さんどうもありがとうございましたなんで自己紹介しようかなって思ったかなんですけどそうあのチャンネル登録者様がですね2万人を超えてでドイツ暮らしを紹介しているのばなって一体誰やねんってちょっと思っているかね思っていらっしゃる方もいるかなと思ったのでちょっと自己紹介少ししたいと思います。私は1984年昭和59年3月22日, 2日生まれのもうすぐ39歳の女です。<笑>まあ年齢なんかどうでもいいかなって思うかもしれないんですけど、ノバナという名前はちなみに本名ではないです。これ時々ねノバナって本名だって思ってる人もいるみたいで、実は違います。はい。<笑>大阪の泉州、えー、地域で生まれまして育ちました。で高校でですね天王寺の方まで通っていたのでその時に友達にですねちょっとなんか言葉変やでっていじられたこともありますちょっと先週弁でちょっと<笑>大阪もっと北の方から北の大阪の人からしたらもっと変なのかななんて思ってます<笑>どうでもいいですね2010年に大阪で今の夫と出会って2012年にドイツにワーホリビザできましたで2014年に結婚してで今に至りますドイツのですね北の方に位置するハノーファーという都市のですね都市からまあ約30キロ35キロぐらいのところにところにある田舎の村村で住んでいますすいません滑舌悪いんですよあの歯科矯正してて<笑>インビザラインっていう歯科矯正なんですけどねそれをつけてるんでちょっと滑舌が悪いんですもうほんとすみません<笑>で夫はですねドイツ人なんですけども夫の祖母がですねオーストリア人なのでまあ純 100% ドイツ人ではないですねはいで子供は2015年生まれの息子と2017年生まれの娘2人いましてで2人ともドイツで出産いたしました時々仕事について聞かれるんですけれどもドイツでは飲食店で働いていたこともあるんですがもう在宅でですねできる仕事がしたいっていうのがまあ昔から強く望んでいてですねで今はあの YouTuber として活動しています。なのでどっかに勤めに行ったりとかはしていませんこんなもんですあんまり私に興味ないかもしれないんで<笑>この辺で終わりたいと思いますでですねインスタの方で質問募集しましていくつか質問していただいたのでお答えしていきたいと思います日本のものでなんぼあっても困らんものって何ですかなん<笑>ぼあってもってところが面白いですねえー、っとですね、まあ、これは食材なんですけどやっぱり日本のだしと中華だし和風だし中華だしなんか私塩にこだわりがあってあの天日塩しか絶対食べたくない天日塩っていうんですかね天日塩どっちかわかんないんですけどこの塩しか絶対嫌で,でいつも「海のせい」っていう会社のお塩を使ってるんですよ。でこのお塩と本当はこのお塩を使ったお味噌とかお醤油も買いたいんですけど重たいしなんか毎回母に送ってもらうのもちょっと相当送料高いので、まあ、これはちょっと諦めてお塩だけはいつもちょっと母に頼んで送ってもらったりとか自分が日本に帰った時に大量に持って帰ってくるようにしてます。なんで何本あっても困らんものはこの天日塩と,、えー、と和風だしと中華だしですね。はいはい、じゃあ次「実家のお母様とは毎日電話でお話ししますかいつもインスタライブ楽しいです」。ありがとうございます。多分これ YouTube ライブのことですかね。えー、実家の母とはですね毎日電話しないですね私が気向いた時に LINE で急に電話をするっていう感じなんですけど
でも母はいつも「あの今日の夕飯こんなんやったで」とか「こんなん作ったで」っていうのを LINE で写真付きで送ってくれていますいい時代ですよねいつも見てます声が大好きですありがとうございます、えー、日本の食事とドイツの食事どちらが太りやすいですかまあね何を食べるかによるんですけどねうんでも私はドイツに来て一回太ったことがあったんでうんドイツの食事の方が太りやすいかな簡単に太れるかなって思いますねやっぱりそのレストランとかに行っても一人前の量が多いですしまあバ,バターとかその油を使う量とか多分多いかなって思うのでドイツだったら太りやすいと思いますでも日本でも簡単に太れますよねあんなに美味しい<笑>あんなに美味しいものばっかりあるので日本でも簡単に太れると思います<笑>はい次旦那様の好きなところ私が旦那さんを好きなところそうですねもう誠実なところですねこれ多分毎回言ってると思うんですけどとにかく誠実なんですよもうね嘘はつけないし<笑>嘘ついたら速攻わかるしまあ嘘つかないですけどねとにかく誠実で優しいですもう本当に優しいそこが大好きですはい次日本に帰国した際に買いたいドイツに持ち帰りたいと思っているものを教えてくださいこれ今ねショッピングリストめっちゃ作ってるんですけどねそれを見ると相当買いたいものあるみたいですよ私<笑>、うん、まずはメガネですね私メガネっ子になっちゃったんでメガネですねあとは、えー、無印のキッチンバサミを買って帰ろうかなって思ってます<笑>あと髪の毛のゴムヘアゴムヘアゴムがですねなんかドイツチャッチんですよ私はなんか何回もブチブチブチって切れてるしで日本みたいになんかこう伸びが良くないんですよだから絶対ヘアゴムは日本で買ってこようと思ってますあとははいあの卵焼きフライパンとかあと子供たちのお弁当箱をお弁当箱買ってあげたいなと思って<笑>なんかもう息子なんでめっちゃかわいそうでなんかすごい丸いタッパーとかに毎日お弁当を入れててかわいそうなんで<笑>ちょっとそろそろなんかかわいいお弁当箱買ってきたろうかなって思ってますそうですね、うん、あとはユニクロに行ってちょっとジーンズを買おうかなって思ってますっていうのもあのドイツではあの裾上げ無料とか裾上げ1時間で仕上げますとかないのでもう日本に行ってちゃちゃっと裾上げしてもらってでそれを持って帰ってこようと思っています。次ドイツでの子育てについて聞いてみたいです。例えば学校のイベントとか夏休みとか、えー、ドイツでの子育て学校のイベントはですね、日本に比べるとかなり少ないのではないのかなと思います。運動会もないし文化祭とかもないと思うんですよ。はい。なんであんまりイベントに参加した記憶がないですね。まあコロナっていうのもあったんですけどね。で夏休みとかは日本と同じで多分こっちも六週間、日本も六週間ですよね大体。なんで六週間あって、でうちの息子が通ってる学校は夏休み最初の一週間二週間ぐらいはなんかスイミングスイミングコースではないですけどなんか。隣町にあるプールに毎朝連れて行ってそこで一日中遊んで,で夕方3時4時に帰ってくるっていうイベ,ンイベントじゃないなプログラムがあってそこに毎年参加させています。はい、次はじめましてドイツと日本以外で素敵だと思う国はありますか私はそうですねイタリアが好きですね。<笑>イタリア美味しいですよねあと<笑>男前な人が多い<笑>あのなんかドイツであんまりあんまりこう目移りしないんですけどでもイタリアに行くとイタリアのレストランもうレストランの方の、ね、店員さんとかがもう「あ男前?」ってなるんですよあと街歩いてても「あーなんかおしゃれ男前」みたいな感じで<笑>イタリア好きですねうん。<笑>あと素敵だなって思う国そうですねやっぱスペインとかも好きですねあのおおらかさというかなんかオープンさというのが好きですね
ドイツで有名なフルーツが知りたいです<笑>ドイツで有名なフルーツうードイツ在住の方どうですかドイツで有名なフルーツって何ですかねまあいやーなんか思いつかないんですけどでもなんかドイツでよく取れる美味しい果物といえばさくらんぼとあとイチゴですねまたそういう時期が来ますのでビデオにあげますねもうねドイツのイチゴ狩りとか楽しいんですよね<笑>はい次お子さんへどうやって日本語を学ばす学ばせているか知りたいですこれはですねあ実はハノーファーには補修校日本語の補修校というものがあるんですけどももうそちらには行かせていなくてですねうんまああの読み書きはできなくてもいいかなっていうのがちょっとあってもうとにかく最低しゃべれる最低会話はできるみんなが言ってることもわかるし自分も普通に話せるっていうのが私の目標なのであのアニメを見せまくっています。<笑>まあ、あの息子も娘も結構ポケットモンスターが好きなのでもうとにかくポケットモンスターやったらもう見せてあげるって感じで見せてあげてで、まあ、ドラえもんとかですねで YouTube ももちろん見せていますまあ,あの時間制限はしていますけれども基本的にもう私と子どもたちの日本語会話だけだとあのボキャブラリーがもう少ないですよね。なのであのもうアニメと YouTube の力もうこの現代の素晴らしい力を借りてですね<笑>彼たちにはそこからもいろんな日本語を吸収していただいておりますであとはまあ絵本読んだりとか夜絵本日本語の絵本を読んでって感じですかねそれが私のやり方ですプラスなんかドイツ語で言われたことに関しては必ず日本語で返してもう一回日本語で質問してみてみたいな感じで日本語で言えるようにお願いしています。はい。で次、ドイツの好きなところと嫌いなところを教えてください。ドイツの好きなところはやっぱりそのうん人の目をあんまり気にしないで生きている人たち、<笑>生きている国ですね。うん、やっぱりその。誰かがどう思うから自分の意見言わないとかそういうのがないんですよね自分の意見ははっきり言う人は人自分は自分というこのところが好きあとオンとオンオフの切り替えが上手なところも好きですね働くときは働く勉強するときはするでも遊ぶときは思いっきり遊ぶもう旅行に行きまくるっていうところが好きです嫌いなところはまあ、あの電車が必ず遅れる 100% とは言いませんけど必ず遅れるで<笑>面白いのが電車5分以内の遅,遅延だったらあの遅延に入らないらしいですね<笑>面白いですよねなんで5分以内、うんまあ、5分遅れたぐらいじゃ誰も謝らないし別に普通って片付けられますそこはちょっと苦手ですよねあと嫌いなところまあそうですねまあ,あのサービス砂漠なところですねもうこれはもうしょうがないんですけどもうそういう国なのででもあえて言うなら、うん、この冷たい接客どうにかしてくれへんって感じです。<笑>はい、あと未就学時におすすめのドイツのおもちゃボードゲームなどありましたら教えてください。ボーードゲームはあーちょっと待ってくださいね持ってきますはいえー、と持ってきましたこれがこのメモリーとかまあいわ,いわば神経衰弱ですけどもあの絵が可愛いんですよねだからあの全部100枚とか全部使わないで、まあ、こういうふうに絵があるのでなんか10枚とか選んでねペアを5個とか選んで神経衰弱してみるとか。っていうのもなんか私娘と神経衰弱初めてやった時になんか子どもの記憶力にもなんか圧倒されてなんで覚えてんって感じでえっってなりましたねすごい面白かったですあとはこのロッティカロッティっていうねあの日本でも売ってるんですよアマゾンでちょっと調べたんですけどまあちょちょっとちょっと高いですけどもちろんドイツで買うよりはでもすごく面白くてまあこんな感じで。入っててでこういうウサギちゃんをですね置いてですねであのこういうカードを引いていくんですけども、まあ、これが
出た時にはこうくるっと回すと穴がこうあってあでこう穴でこうウサギが落ちたら負けみたいな感じで遊ぶゲームですこれは結構大人も楽しいですし年齢もあの年齢何歳やったかな4歳から99歳まで<笑>いけるって書いてるんでこれ結構おすすめですねドイツに来た時に持って帰ってくださいって言いたいところですけどちょっと大きいですはい持って帰るには向いていませんねいつかの動画でちらりと写っていたお料理のレシピノートはどこかどこのものですかでこれだと思うんですよこれもうここにいろいろねあのレシピをね書いて挟んであるんですけども本当はこれあの写真アルバムなんですよねこんな感じで普通にアルバムなんですけれどもこれはあの私がすごい仲良くしているお友達日本のお友達が多分届くするってなってプレゼントしてもらったアルバムだと思うんですよだから結構10年ぐらい使っている大切なものですはい次ドイツ人旦那さんの一番魅力に感じるところはどんなところですかはいまあこれもさっきとちょっと被るんですけどやっぱり優しい誠実なところで結構ちゃんと意見を言ってくれるのでそれはすごいありがたいなと思いますその話し合いとか私の話もよく聞いてくれるしで彼の望みとか彼がしてほしいこととかも結構私に言ってくれるのであの毎回毎回こうやって話し合って夫婦円満でいこうねって感じで努力してくれるところがすごい魅力的ですはい、えー、次野花さんとてもスレンダーなので運動やストレッチなどされてますかいや運動あんま好きじゃないんですよね<笑>もうね夫にもいつもね運動性運動性って言われるんですけど運動好きじゃないんですよはいなんで今はでもちょっとあのやっぱりこう動画の編集とかで結構座ってる時間長いんですよねなので腰ちょっと痛くなってきてなんでヨガ始めましただからヨガは毎日続いていますはい次いきますたこ焼きと明石焼きどちらがお好きですかどっちも好きです<笑>まあでもやっぱり子供の時たこ焼きばっかり食べてたんでねたこ焼きの方が好きですね<笑>はいドイツは住みやす住みやすいですかドイツは住みやすいと思いますはい住みやすいですよ、うん、本当に住みやすいと思います本当に冗談じゃなくて住みやすいと思います<笑>はい学費って高いんですか学費いや大学とかもほぼ無料だと思うんですよ、うんね、息子は今小学生2年生ですけども学費かかっていないですね制服もないしランドセルはなんか適当に好きなもの買っていいですしはい結構安いですあでも給食費だけ月30ユーロぐらい払っていますというのも彼,彼はあの週に3回だけお昼ご飯を学校に食べて学校で食べてくるのでそのお昼ご飯代だけ月30なんで今で言円で言ったら4500円ぐらいだと思いますはいこんばんはお子さんのお名前には日本名はつけていらっしゃいますかはいバッチリ日本名です2人ともで何でしたっけ真ん中にミドルネームとかでしたっけミドルネームはつけていませんもうシンプルに日本の名前だけですあでも名字は旦那さんの名字なんでドイツの名字ですドイツの好きな絵本ドイツの好きな絵本私が好きな絵本ですかね私ドイツ語の本読まないんですよね<笑>うんでもやっぱりグリム童話とか絵を見てすごい可愛いなっていうのはありますあの文字読むの好きじゃないので<笑>日本語は読みますけどねはいすいませんそんな回答ではい次日本人の子はたくさん習い事させているイメージありますがドイツではどうですかはいえー、っとですねドイツの子どもたちを見ていても習い事で忙しいっていう子はあんまり見ないですねよく通ってるのよく通ってる習い事を聞くのはスイミングコースあとは乗馬<笑>まあうちの村がそうなのかもしれないですけど乗馬。すごいでしょう別にお金持ちじゃなくてもできる習い事なんですよ乗馬あとフルートとか習ってる子もいますねでも習い事で忙しいっていうのはあんまり聞きませんはい
ドイツに来るきっかけやドイツで自分自身何か変わったことはありますか自分自身が変わったのははっきりとなんかノーって言えるようになったことですかねもうなんか曖昧な返事では分かってはもらえない国なのでしっかり自分の意見自分の欲しいものをしたいことを口に出してあの誰か分かってっていうのじゃなくて口に出して自分の意思を伝えることができるようになってきましたそれは大きい変化ですね次ドイツで好きな料理は何ですか好きな料理ですよね飲み物やったらいっぱいあるんですけどね<笑>皆さんご存知ですけどね<笑>料理料理ですか料理そうですねまあ、ジャガイモを使った料理基本的にすごい好きですねなんかジャ,ジャーマンポテトとかまあドイツ語でブラーツカトフェルンとか言うんですかねとかも好きですしがっつり豚肉料理とかも好きですねでもこれがめっちゃ好きっていうのはあ,ありましたありましたあの一回動画で流したと思うんですけれどもあのグリュンコールっていうあーケールケールとソーセージの煮込みじゃがいも付きみたいなのがあってめっちゃ美味しいです<笑>北ドイツの料理なので北に来られないと食べれないかもしれませんのばなさん2万登録おめでとうございますこれからも応援させていただきますありがとうございます宝塚からありがとうございます<笑>嬉しいです次ドイツの学校特徴日本との違いについて知りたいですドイツの学校の特徴あそうですね大体午前中に終わるとかですかねあんまりお昼から授業っていうのがないですねまあ中学校とかちょっとわからないですけどすいません小学校の話ですけどうんあとあのクラブ活動とかもないですしみんなで教室を掃除するっていうのもなければみんなで給食当番をするというのもないしあの下駄箱とかもないと思うんですよ。ね、ずっと土足ですし、うん、上靴っていう文化があんまりないかなという感じです。あ、でも幼稚園は上靴ですね。そういえば、まあ、そんな感じです。違いですね。次、ドイツ語の勉強法を教えてほしいです。もうこれ私も聞きたいですけどね。<笑>うん、いや、ドイツがめっちゃ好きやったら、すごいあの、どんどんどんどん学んでいくかなって思うんですけども。まあ、そうでない場合はもうなんかドイツに来てドイツ人の先生を前にドイツ語のコース通うのが一番早いんじゃないかなって思います。私はあのドイツ語を勉強するモチベーションすごい低いので私に聞いてもあんまりあんまり役に立たないです。本当すみません。はい、ドイツでお気に入りのコスメ。うん私あのコスメに疎いんですよ。だからあの。これっていうのもないんですけれどもそうですねあの美容のね美容商品がとてもお手頃価格で買えるので基本的に美容商品を使うのが結構好きですって言ってもあの本当ファンデーションなんて本当3ユーロとかそんな3ユーロ450円ぐらいとかでも美容オーガニックのものなのでもうそれ普通にロスマンとか DM で買った安い美容商品コスメを使っています。はい、次日本帰国時に必ず買って帰るものは何ですか日本に帰国する時に買って帰るドイツからってことですかねドイツから買って帰るものはお土産にドイツワインドイツビールあと入浴剤とかですねうんそうですねあと反対はそうですねさっきお答えしたのでいいですかね。<笑>はい、じゃあ次ドイツを象徴する匂いは何ですか面白い質問ですねソーセージですかね<笑>なんかあのソーセージ屋台とかもう駅とか中央駅構内とかいろんなとこでソーセージ焼いてるのでなんかあのソーセージの匂いを嗅ぐとドイツっぽいですねはい<笑>次ドイツ日本どちらで結婚されましたかその際手続きについて名字変更など知りたいです私はドイツで席を入れましたでその時に「名字変更しますか?」っていう手続きもあったので、まあ、ちょっと悩んだんですけれども夫の名字に変えましたなので日本で今戸籍当本取ってもそうですね今夫の名字ひらがなバージョンになってます
。では次、ドイツでお風呂に入ることはありますか。野原さんのお家に湯船はありますか。うちはですね、湯船があります。ありがたいですね。でもお風呂に浸かることはもう週に一回もないですね。というのも私があんまり温泉とかすごい好きなんですけど、あんまりなんか家で入浴する。欲望がないんですよそんなにそんな欲がなくてなんで本当にこう肩こってしんどいなとか風邪でちょっとしんどいなってなった時は湯船に浸かりますはい。次趣味は何ですか心理学とか自己啓発とかの本とか YouTube の動画見るのが結構好きです<笑>こうなんか自分を高めていきたい欲がちょっと強くてなんでそういうのをすごい動画で聞いたりとか本読んだりとかが好きです、まあ、趣味って言っていいんかわかんないんですけどまあこれが好きです趣味ですはい。次ご結婚された時日本に住む選択肢はありましたか、えー、日本に住む選択肢結,結婚した時はなかったですねやっぱり彼が大黒柱として家計を支えてくれているのでこれを全部捨てて日本に行くっていうのはちょっとハイリスクすぎたのでなかったですねでも今は日本移住もありかなって考えています今すぐのことではないですけどねはい次今一番行ってみたい場所国はどこですかおすすめはありますか一番行ってみたい国ですねやっぱりアジアですねアジア特にインドネシアのバリ島とか行きたいです<笑>全然行ったことがないしそのアジアの文化にも本当に触れてみたいなということでアジアアジア周遊の旅とかしてみたいです<笑>次どうやってドイツ語勉強しましたかインテグレーションコースやりましたかドイツ語はドイツに来て一ヶ月ぐらいしてからドイツ語コースを取り、えー、始まりましただからドイツ語コースで半年毎日4時間きっちり通いましたでもインテグレーションコースというのは取らなかったですね普通に自分でお金を払ってドイツ語学校に通ってましたはい。次なんでそんなに細いんですか<笑>すごいなんでそんなに細いんですかと言われてましてもですね細いってあんまり思ってはいないんですがまあ、強いて言うならやっぱり16時間断食オートファジーに目覚めてしまってあれをやって一ヶ月以内ぐらいでも三キロぐらい落ちちゃったんですよね。うん。だからあのすうんあのすぐ痩せます。<笑>でも十六時間断食やっていい人でやってよやったり良くない人もいると思うので、まあそれはちょっと自分でお調べになって気をつけてみてください。はい。<笑>次。私は宝塚や劇団四季が大好きなのですがドイツでポピュラーなそういった文化はありますかうーんやっぱドイツだとオーケストラを聴きに行く文化かなって思いますあとバレエ見に行ったりとかオーケストラ聴きに行くのもそんなに高いお金出さなくてもいいので結構あのお手頃価格で聴きに行けるっていうのがありますねはいそんな感じです次今後日本への移住ということも人生設計にありますかあります日本移住は考えております<笑>そうなったらお知らせしますねはい。次旦那様の日本の好きなところ苦手なところが知りたいですちょっとねあの夫に聞いたんですよちょっと苦手なところと好きなところなんやねんって言って<笑>では彼が私の夫が思う日本の良いところいけます<笑>平和、平和ですよね。平和、誰も何も壊さない。<笑>これ面白いですよね。あの、そうなんですよ。例えばドイツに多分自動販売機を置いたものなら、もう翌日壊れてるんですよ。<笑>そんなんなんですよ。あのとにかく駅に行って、例えば駅に行ってね、その待合室があって、こうガラス張りで囲まれてるとするじゃないですか。一枚はガラス割れてるっていうね。<笑>とにかくねみんな何か壊すんですよねあそうそうあと日本人が優しいみたいですうんあと日本人は日本をとても愛しているはいあと日本人の女性が綺麗いはいその通り<笑>あと日本の山や日本の自然が大好きなので一人で電車に乗って日本の自然山々を眺めるのが
すごい幸せみたいですこれが日本の良いところらしいですで悪いところは悪いところって書いていましたっけあ苦手なところ日本の苦手なところはちょっとまだまだ古い古いスタイルの社会だねっては言ってますで圧力が強いその社会からの圧力とか強いかなっていうのがありますね例えばまあちょっとまだまだ男尊女卑なところもあればやっぱり女性がまだまだ社会にできていないところとかあとなんか結婚していないことがすごいネガティブだったりとか、まあ、そ,ういうそういう古い考えが苦手だって言ってました。あと他の人が何を考えているかとかなんかどういうふうに思われているかっていうことを考えながら意見をするのでなんか本当に彼女彼がそう思っているのかわからないっていうのがあるみたいですねうん。本当にそう思ってるのかないやなんかそう顔と口ではそう言ってるけども心の中は全然違うことを思ってるんちゃうかなって思うことも時たまあるみたいですで,、うん、でみんながそう言ってるから言うっていうのも好きじゃないって言ってましたねみんながみんな言うから自分もそういう意見になるじゃなくていやいやこれは僕は好きじゃないしって<笑>僕だったら言うからっていう感じでですね<笑>言うんですよね、うん、みんながいいって褒めてても<笑>いや僕はこれは好きじゃないってはっきり言えるのがドイツ人なんですよねそうそうだからそういうこうみんなに流されて自分の意見が言えないっていう社会は好きじゃないって言ってました以上です彼の意見でした。えー、っと次、旦那さんとの出会い教えてほしい。旦那さんとの慣れ初めっていうのがあったんですが、こちらはですね、あの以前の質問にお答えしますのビデオでお答えしているので、時間があればそちらを見てくださると嬉しいです。はい、次、ドイツのハムの生で食べれるかの判断。いやわかりますこれ。生で食べれるのかなっていうのはありますよね。あのソーセージとかでもいつも思うんですよ。なんかソーセージこれこのままいけるやつかな、それか茹でないといけないやつかなって思う悩むことがあるんですが、私はちょっとよくわからないです。<笑>なんでわからない時はもう買わないかもう店員さんに聞きます。それが一番です。はい。<笑>次、太陽があんまりなく鬱になりやすいようですが。特策はありますか、はい、これはですねもう積極的にビタミン D のサプリを飲むことですそれが一番だと思いますはい。次帰国したら一番に何を食べますかすごいこれ考えたんですけどあの羽田空港に着いてもしなんかコンビニとか寄れるんだったらコンビニのおにぎりなんかツナ和風ツナおにぎりとか五目おにぎりとかこう出汁が効いたおにぎりが食べたいです。<笑>はい、次差別されたことはありますか？それがですねないんですよ。ないです。あったのかもしれないんですけど、あんまり今も残っていないってことはそのあからさまに差別をされたことがないってことですよね。なのでないです。という感じでございます。皆さん最後まで長々とお付き合いしてくださってありがとうございました。いやこれからもですね、あの私らしくドイツの暮らしをですね、皆さんにお届けしていきたいと思います。それでですね、またあの今月誕生日自分のですけども、自分の誕生日を迎えるということもありまして、また皆さんとなんかワイワイお話しできたらなーって思っています。なんでまたライブ配信<笑>めっちゃ好きなんですよねライブ配信をですねまたやりたいなと思っているのであの日時が決まれば YouTube の何でしたっけなんとかどうやってお知らせするんでしたっけ、まあ、YouTube でお知らせとあとインスタでもお知らせいたしますのでチェックしてくださると嬉しいです。はい、それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございましたドイツ在住のバナーでしたチュース